فلما بيقول عياد كلمة عياد بالذات تعني معنى أن الذي يعيرهم ويطعمهم ويسقيهم هو الله فهو يعير المسلم والمسيحي والملحي واليهودي كلهم يعيرهم الله نعم فهل أنا أغير على الله من الله فلماذا أقسم العالم إلى معي وضدي صحيح اللي بيقسم العالم معي وضدي هم أولئك الذين هم أعداء الله نعم ولذلك في كل صلاة يوميا نحن كأمة إسلامية الاعتراف اللي بنعترفه لا مثيل له وهو الحمد لله رب العالمين ما مر أن رب المسلمين فلما تحولنا من رب العالمين إلى رب المسلمين ثم تحولنا بعد ذلك إلى رب الأمويين إلى رب العباسيين إلى رب العثمانيين إلى رب الشيعة إلى رب السنة إلى رب الموحدين الإسماعيلية الماتوريدية الأشعرية صار كل واحد يعتبر الرب حق من حقوقه وليس رب العالمين فنحن صار يقول الحمد لله رب العالمين ولكن في نفسي أنا فقط اللي عبص اللي صح والباقي كله غلط وحدي بالجنة والباقي بالنبي أبدا ولما بقول هذه الكلمة اللي هي الأنا هي التي أخرجت إبليس من الجنة فقال أنا خير منه فلما أنا بدي أشعر أنا خير من أخي هذا إن كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو مذهبيا أو ملحدا بما أنا خير منه قال بالإيمان قل له فدله عليه واجبك أن تدله عليه والسبب لأن الخلق عيال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا علي يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وفيها وفي روام حمر النعم فلماذا أشتم الآخرين ولا أهديهم فالكون فيه رجلا رجل مثلي على مذهبي وطريقتي وديني وكذا فأعينه ويعينني ورجل لا يعترف لا بديني ولا بقيمه فهو مريض علي أن أناوله الدواء حتى أشفيه ما هو فيه الخطر عيال الله فهل هناك أقذر من فرعون الذي قال بالدعائين وربعض أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيره فقال الله لسيدنا موسى ولسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى جاوز الحد لو لم يقل ما علمت لكم من إله غيره أنا ربكم الأعلى فلو حريته ولكن أن يقول أنا ربكم الأعلى فهذه طغيان قال له إنه طغى فظن سيدنا موسى بدي أروح عن فرعون وأخذ سيف وقتل له لأنه طغى قال له فقول له قولا لينا يعله يتذكر أو يخشى الله 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 ولكن كلمة الطغى ما هي عن سيدنا موسى في خياله فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أنت عبد الله طغى علي قال لا تخاف إنني معكم أسمع وراء فأتياه فقول إن رسول ربك ولم يقل رسول الله لماذا قال ربك ليستعطف أي الذي يربيك ويطعمك ويسقيك وأنت تدعي أنك إله ربك الذي يربيك ما قالوا إن رسول المنتقم الجبار منك كما يدخل كان بعض الدعاة على الحكام اتقوا الله أيها الكفرة من قال لك أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بهذا العنف فالله قال لحبيبه مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالم رحمة وقال عن ذاته الشريفة إنما أنا رحمة المهتاة فلما ألبسنا قادة الدين سوب الزعامة الطائفية والعرقية والسياسية نسوا الرسالة الدينية وانشغلوا بالزعامة الفانية من هنا علينا إعادة النظر ليس في حال المسلمين إنما في حال قادتهم قادة الفكر الديني والسياسي لنعيدهم إلى الإنسانية الحقة وإلى الرسالة الحقة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومحمد ختم به لأنها دين واحد وليس الثلاثة أديان كما يقول اليهود اليهود يقول الأديان الثلاثة أما نحن نقول الدين الواحد والشرائع الثلاثة فنحن آمنا بما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
سلام الله عليهم لا نفرق بين أحد من رسله فظن بعض إخوتنا من الشيوخ أن هذه الدعوة حينما نقول دين واحد وشرائع ثلاث أنها دعوة ماسونية والحقيقة أنها دعوة نبوية وقرآنية فقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ولم يقل من الأديان ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولم يقل أديان ولا تتفرقوا ثم لما حكى عن الشرائع قال جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجة فتتعدد الشرائع في القرآن وليس الدين فإذا قلت لي ورد في القرآن دينا قل يا إذا الكافرون لا أعود ما تعبدون يقول دينكم ولي دين أقول هذه قالها لأهل مكة لأن دينه مثلي فلم يقل لهم سألغيكم قال لكم دينكم ولي دين فتعالوا إلى ديني لأريكم طريقي فقد عرفت دينكم أما أهل الكتاب قال لهم في المدينة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, وبينكم فالعقيدة واحدة وإن تعدت من صورها الإله الواحد والإنسان المكرم وجاء النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات معنى لعلات يعني لخالات ولم يقل إخوة لآباء لأن سيدنا عيسى لا أبا لهم إنما أمه مريم فأمي ومريم وأم موسى وأم إبراهيم سارة وأم إسماعيل هاجر وأم نوح أخوات نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا شتى فلما لم يأخذوا هذا المعنى أصحاب السماحة والفضيلة أئمة مساجد أستراليا وكندا وأوروبا وروسيا وسوريا لما لم يأخذوا هذا المعنى فيضعوا على أسماء مساجدهم أسماء طائفية ومذهبية لماذا لم يقولوا هذا مسجد النور هذا مسجد التقوى هذا مسجد الرحمن هذا مسجد جعفر الصادق وهذا مسجد ابن تيمية وهذا مسجد الشافعي لكي لا يدخل عليه إلا عصابة المذهب والله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فأعيد المساجد لله لا للشيخ أحمد حسون ولا الشيخ أحمد كفتارو ولا الشيخ تلان هذا مسجد الشيخ أحمد كفتارو لماذا؟ هذا مسجد لله بناه الشيخ أحمد كفتارو على رأسنا بس ينسب إلى الله ولا ينسب للأشخاص فلذلك علينا أن نعيد النظر فقد يقول بعضهم قد قال رسول الله مسجدي هذا فنسبه إلى نفسه قل له لأن الله قال محمد رسول الله فالنبي والسلام ليس له من الأمر شيء أمره برسالته فهو منسوب إلى الله عز وجل فكل ما نسب إلى رسول السلام ينسب إلى الله أما أنتم ينسب إلى مذاهبكم وجماعاتكم وأعراقكم فأعيد المساجد لله عز وجل حتى تبقى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أشكركم أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء مولانا أمين سهل